第二十三章：警戒人效法法利赛人。那时，耶稣对众人和门徒讲论，说：文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守、遵行。但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所作的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了。衣上的垂子做长了，喜爱筵席上的手座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄，也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父，也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁伟大，谁就要作你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的。必升为高。述说法利赛人的七祸。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教。既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。你们这瞎眼领路的有祸了。你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。你们这无知瞎眼的人啊！什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着弹起誓的，这算不得什么；只是凡指着弹上礼物起誓的，他就该谨守。你们这瞎眼的人啊，什么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？所以人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；人指着天起誓，就是指着上帝的宝座和那坐在上面的起誓。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的，是你们当行的。那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蒙从你们就累出来，骆驼你们倒吞下去。
你们这假冒为善的民事和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面。里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。你们这假冒为善的民事和法利赛人有祸了，因为你们好像粉色的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头。和一切的污秽，你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们这假冒为善的民事和法理赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰二人的墓，说。若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以。我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，叫世上所留意人的血都归到你们身上，从二人阿伯的血起。直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒加利亚的血为止，我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。叹息耶路撒冷，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知。又用石头打死那奉差遣到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后。你们不得再见我，直等到你们说奉主命来的，是应当称重的。